శవాల మీద చిల్లర కాదు పేలాలు ఏర్కొంటున్నాయి ప్రైవేట్ హాస్పిటల్స్ ఏ మాత్రం దయ కరుణ అనేది లేకుండా రక్తం తాగుతున్నారు ఎంతలా అంటే ప్రభుత్వ డాక్టర్ కి లక్షన్నర బిల్లేసి కట్టకపోతే డిశ్చార్జ్ చేయలేదు మరి సర్కార్ డాక్టర్ ప్రైవేట్ హాస్పిటల్ కు ఎందుకు వెళ్లారు అని అనద్దు ప్రజలను పాలించే ఎమ్మెల్యేలు కూడా గాంధీకి దండన్న అయినా అని ప్రైవేట్ హాస్పిటల్స్ లో చేరుతున్నారుగా మరి కేసీఆర్ ఎంత పెద్ద కరోడపతి అయినా గాంధీలోనే చేరాలి ఇది నా ఆన అన్నట్లు చెప్పారు ఆ చరిత్ర వేరే కానీ మీరు బిల్లులు ఇంతే వసూళ్లు చేయాలని సర్కారు లిస్టు కూడా ఇచ్చింది ఆ లిస్టును చించి పారేసిన ప్రైవేట్ ఆసుపత్రులు లక్షల లక్షలు వసూళ్లు చేస్తున్నాయి ఇప్పుడు కరోనా వచ్చిందంటే ఏదో ఒక ఆస్తి అమ్ముకుని వెళ్ళాలి లేదంటే గాంధీ ఆసుపత్రి ముందుకెళ్లి నాకు కరోనా ఉంది దేవుడి మీద ఒట్టు చేర్చుకోండి బతిమలాడుకోవాలి అలా ఉంది పరిస్థితి ఇంకా ఈ చిత్రం ఏంటంటే డబ్బులున్నా ప్రైవేట్ హాస్పిటల్లో బెడ్లు లేవు అదే వెరైటీ ఎందుకంటే ముప్పై ఒక్క ఆసుపత్రులు తిరిగిన కాంగ్రెస్ కౌన్సిలర్ కు బెడ్ దొరకలేదు పాపం గాంధీలోనే ట్రీట్మెంట్ తీసుకుని చనిపోయారు అయినా సరే పేదవాడికి కరోనా వస్తే ప్రైవేట్ కి వెళ్లలేరు మధ్యతరగతి వాళ్లు వెళ్తే ఆస్తులు అమ్ముకోవాల్సిందే కనీసం సామాజిక స్పృహ లేని ఆసుపత్రులు ఇదే ఛాన్స్ అని మనిషిని చేర్చుకోకముందే మానసికంగా చంపేస్తున్నారు ఏం కరోనానో ఏమో సర్కారే నిక్కచ్చిగా ఉంటే సామాన్యులు బతుకుతారు లేదంటే మళ్లీ ఓట్ల కోసం వస్తారని మాత్రం మర్చిపోవద్దు ఇదే పేద మధ్యతరగతి వాడి రోదన అంటున్నారు జనాలు మీరు మాత్రం జాగ్రత్తగా ఉండండి చిన్నపాటి అలసత్వం కొంప ముంచుతుంది పని ఉంటేనే బయటకు వెళ్ళాలి మాస్క్ తప్పనిసరి ఏది ముట్టుకున్నా శానిటైజర్ రాసుకోవటం తప్పనిసరి ప్రతిసారి సబ్బు పెట్టి కడుక్కోలేరు శానిటైజర్ కు డబ్బులు అయిపోతాయని పిసినారతనం చేయకండి వంద రూపాయలతో పోయేదానికి లక్షలు కట్టాల్సి వస్తుంది మీకు ఏ షేడ్ చమాన్ లాల్ ఆసుపత్రి దొరికిందనుకోండి ఈ తుంబే ఆసుపత్రి మాదిరిగానే ఎండిన చెరుకుగడ నుంచి కూడా రసం తీస్తారు కొంప కొలాబ్స్ అవుద్ది జాగ్రత్త బాబు